ഇന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയെ എടുത്തു പറയുന്നത് മഴയും ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പത്രവാർത്തകളെ വിലയിരുത്താൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പ്രദീപ് നാരായണ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് പ്രദീപ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാർത്തകളോടൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം രഞ്ജിനി ആര്യ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാർമേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ട കാലാവസ്ഥ മാറി മഴ കരുതുള്ളി പെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് ഒരു തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പാളയത്തോട് ചേർന്നുള്ളൊരു ചായക്കടയിലാണുള്ളത് എന്തായാലും പത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇന്ന് പ്രധാന വാർത്തയായി അച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ മഴയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇടുക്കി ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ വായനക്കാരുണ്ട് അവരോട് തന്നെ വാർത്തകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ പത്രം വായിച്ചോ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും വാർത്ത ആയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ഡാമിൽ ജലനിരപ്പാണ് സാധാ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആളുകൾ തന്നെയല്ലേ അപ്പം അവർക്ക് ഒരു ആപത്ത് വരാമെന്ന് ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണണമല്ലോ അതിനൊക്കെ കുറ്റ പ്രശ്നം ഞാൻ കൊണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാലഞ്ച് ദിവസം ഇനിയും മഴ ഉണ്ടാവുന്നാ പറയുന്നത് അയാവസ്ഥയിൽ ഇനിയും അവിടെ നീരൊഴുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണല്ലോ അവര് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തുറക്കും അടുത്ത ദിവസം തുറക്കേണ്ടി വരും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേണോ വേണ്ട നിങ്ങളൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കാതിരിക്കാനും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അടിയിലേക്ക് ജലനിരപ്പ് എത്താനുള്ള സാധ്യത അത് സാധ്യത കുറവാ ഇപ്പൊ ഉയരുന്നത് വളരെ കുറവാന്നല്ലേ മന്ത്രി പറയുന്നത് ആ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉയരാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഇനി നമ്മുടെ ജില്ലയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നലെ ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളടക്കം തകർന്നു വീഴുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു താമരശ്ശേരിയിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം ആശങ്കയുണ്ട് ഈ മഴ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി പോകുന്ന നാല് പേർ മരിച്ചൊരു ജില്ല കൂടിയാണ് ഈ കാലവർഷത്തിൽ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം സ്കൂളുകൾ തകർന്നു വീഴുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ തകർന്നത് ഇപ്പം ഒക്കെ കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെ പഴയതായിരിക്കും അതിലുള്ള ഈ മഴ പെയ്തൊരു കുതിർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അല്ലാതെ അതിപ്പം പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വീഴുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മഴയിൽ ഈ മഴ ചതുപ്പായി മാറില്ലേ അപ്പം അവിടെയുള്ള ആ ബിൽഡിങ് വീഴും പക്ഷെ അതിനൊക്കെയുള്ള സുരക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ല അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല നമ്മളതിന് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടോ കാര്യം പക്ഷേ നമ്മളെ കുട്ടികളാണ് ആ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിലുള്ള ആ വിഷമം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ട്രോളിങ് അവസാനിച്ചു നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളിൽ ഫോർമാലിൻ അടക്കമുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ നടത്തിയിട്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വാർത്തകൾ വന്നു ട്രോളിങ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നല്ല മത്സ്യം കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടുകാർക്ക് മത്സ്യമില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു ആളുകളാണ് എങ്ങനെ പക്ഷെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മത്സ്യം കിട്ടിയാൽ കഴിക്കാൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് കിട്ടുന്നില്ല പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് മത്സ്യം പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഐസു ആയിട്ടാണ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ മത്സ്യം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അസമിലെ പൗരത്വ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ജവാനടക്കം ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആവശ്യമല്ലേ ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അവിടെ വർഷങ്ങളോളം താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിപ്പം വിദേശകരായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതായാലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അത് വേണം തന്നെയാണ് ഇല്ലേ അതിപ്പം എങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റുക സത്യമാണോ കളവാണോ അറിയില്ലല്ലോ
ഷട്ടറ് തുറക്കാൻ വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ വെള്ളം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതിലും വലിയ ഡേഞ്ചറായി മാറും മാറും അപ്പോൾ തുറക്കും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും സർക്കാരും അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട നടപടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ജനങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു വാർത്തയായി വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഹജ്ജിന് ആവശ്യമായ കോട്ട അനുവദിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഉള്ള സ്ഥലം ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനിൽ ഈ ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹജ്ജ് സംബന്ധമായ വലിയ വലിയൊരു വലിയൊരു അറിവ് പോലെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളായിട്ട് വലിയൊരു എന്തായാലും ഒരു ഹോട്ടലോട് മേലെ ട്രോളിംഗ് അവസാനിച്ചിരുന്നു രാത്രി കൂടി ഇനി പ്രതീക്ഷക്ക് വകയുണ്ടോ നല്ല മീൻ കിട്ടും നല്ല മീൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ കർശനമായ നടപടികൾ നേരിട്ടാൽ അതിന് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്നലെ കടൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ വാർത്ത പോകാൻ പറ്റിയില്ല ദിവസത്തെ കടൽ പോരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്രോളിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ബോട്ടുകൾ പോയെന്ന് അറിയില്ല ഏറ്റവും സമയം കഴിഞ്ഞ് ട്രോളിങ്ങിൻ്റെ പരിധി സമയം കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഈ കാലവർഷം കോഴിക്കോടിനെ അങ്ങനെ ബാധിച്ചു ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ മഴയൊക്കെ വാർത്തകളിലൊക്കെ വലിയ വാർത്തയായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പേജിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് കോഴിക്കോടുകളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഉരുൾപൊട്ടി എന്നുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് ഏരിയകളിൽ പിന്നെ മലയോര മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഇരുപത് പത്തിലേറെ അണക്കെട്ടുകൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ ഇപ്പം തുറന്നിട്ടുണ്ട് വലിയതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാലാവർഷം ചതിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം മറ്റ് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വായിച്ചില്ലേ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മുടെ പണിയല്ലേ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വായിക്കൂ നല്ല ശക്തമായ മേഖലയല്ലേ ഞാൻ കോഴിക്കോട് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് പൂനൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നല്ല മഴ അപ്പോഴൊക്കെ കര കവിഞ്ഞൊഴുകി ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ പൊളിച്ചൊക്കെ വരുന്നോട് പത്ര ഉച്ചക്ക് ശേഷം നോക്കാറുള്ളൂ ഉച്ചക്ക് ശേഷം നോക്കാൻ കഴിയാറുള്ളൂ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടില് ഡാമ് തുറക്കുന്ന ഇരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണമെന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാവും ജനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡാമ് തുറക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ളത് നോക്കണം എന്നുള്ളത് ആ വാർത്തയിൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം മഴ തുടരുന്നുണ്ട് മഴ ഇന്നിപ്പോ കോഴിക്കോടേക്ക് ഇല്ല ഇന്നലെ ശക്തമായ മഴ രാവിലെയൊക്കെ പെയ്യുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് എന്താ പറയുക എത്ര തുറക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുക്കണ് എന്തായാലും ഇടുക്കിയിലെ ജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ ജനങ്ങളും അവിടുത്തെ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ഷട്ടർ തുറക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും പല ദുരന്തങ്ങളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും നേരിട്ട ജനതയാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിലെ ആശങ്കകൾ ഏറെയാണ് എന്തായാലും പത്രത്തിലൊരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പത്രവാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട്ടെ വായനക്കാർ പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരിക്കുന്നത്